Hello and welcome to our channel Industry Angels. Today we are going to proceed our reasoning series and today's topic is dice. Dice को हिंदी में क्या बोलते हैं पासा. आप लोग लूडो खेले होंगे. उसमें आपको डाइस मिला होगा. Reasoning में जो डाइस के क्वेश्चन आते हैं वो आपसे पूछेगा. Suppose that अगर इसमें इसी बेसिस पे ये आपके सामने दो डाइस हैं. इसी बेसिस पे आपसे पूछ दे कि one के पीछे सामने one के opposite कौन सा नंबर है. Means what? छह फेस होते हैं. आपसे पूछेगा one के opposite कौन है? Six के opposite कौन है? Five के opposite कौन है? इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आते हैं डाइस पर जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो मैथ्स का पार्ट है रीजनिंग का पार्ट नहीं है आई चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है ऑर्डनरी डाइस ऑर्डनरी डाइस है साधारण डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है इट मीन्स वॉट कोई एक स्पेसिफिक क्वालिटी लिया होगा तभी तो उसे स्टैंडर्ड बोल रहे हैं या ऑर्डनरी बोल रहे हैं देखिएगा स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा आपके सामने दो डाइस के ये एक ही डाइस की दो फोटो है एक डाइस की दो फोटो है अलग अलग एंगल से ली गई है इसमें थ्री फेज आए हैं इसमें नेक्स्ट थ्री फेज आए हैं अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई अगर सपोज एट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आया कि विच वन इज अपोजिट टू वन कि वन के अपोजिट कौन है सेकंड क्वेश्चन आपसे आ गया कि फाइव के अपोजिट कौन है थर्ड आ गया कि फोर के अपोजिट कौन है बेसिकली इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ गया क्या एक भी फेज मैच कर रहा है वन यहाँ दिखा वन यहाँ दिखा नहीं दिखा फोर यहाँ दिखा फोर भी यहाँ नहीं दिखा फाइव फाइव भी नहीं है मतलब कोई भी फेज मैच नहीं कर रहा है अब ऐसे केस में हमें क्या चेक करना होता है दो चीज़ें चेक करनी होती है फर्स्ट हम लोग सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे ओके सम ऑफ एडजसन साइड विल नॉट बी सेवन इट मीन्स वॉट एडजसन साइड क्या होता है उससे लगी हुई साइड जो साइड सपोज अगर हम वन को लेंगे तो इसका एडजसन साइड कौन सी हो गई फोर दूसरी कौन सी हो गई फाइव सॉरी फोर एंड फाइव तो इट मीन्स वॉट कि इन दो साइड का सम अगर हम करेंगे तो हमें सेवन ना मिले जैसे कि देखिए वन प्लस सॉरी वन प्लस फोर किया क्या मिला फाइव फाइव प्लस वन किया क्या मिला सिक्स फाइव प्लस फोर किया मिला मुझे नाइन बेसिकली आप इधर देख लीजिए थ्री प्लस सिक्स किया नाइन मिला सिक्स प्लस टू किया एट मिला थ्री प्लस टू किया फाइव मिला किसी भी एंगल से अब इसके जो एडिशन साइट है सम करने पे हमें सेवन नहीं मिला इसका मतलब क्या है द सम ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी सेवन ये एक ऑर्डनरी डाइस है इसमें क्या हो जाएगा अब मुझे अगर बताना हो कि वन के सामने कौन है जी वन के सामने कौन आएगा सिक्स भले यहाँ पे सिक्स नहीं लिखा है तो क्या हम इसे पलट देते हैं अभी अगर इसे हम चेंज कर दें सिक्स यहाँ आ जाएगा थ्री यहाँ आ जाएगा टू इधर आ जाएगा इट मीन्स वॉट ये एक ऑर्डनरी डाइस है वन के अपोजिट कौन आ गया सिक्स फाइव के अपोजिट कौन आ गया टू फोर के अपोजिट आ गया थ्री ये एक सिंपल ऑर्डनरी डाइस के साथ होता है ऐसा जब भी होगा तो ऑप्शन में आपको यही मिलेगा हमेशा सिक्स के सामने वन होगा फाइव के सामने टू होगा एंड फोर के सामने थ्री होगा जिसके लिए दो स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई होती है चलिए अब हम देखते हैं जो डाइस ऑर्डनरी नहीं है उसमें क्या क्या रूल लगते हैं अब आपके सामने है नॉन ऑर्डनरी डाइस अभी देखिएगा इसमें कैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे इसमें रूल्स हैं रूल नंबर फर्ड फर्स्ट क्या है वन फेस ऑफ डाइस इज सेम और कॉमन वन फेस मतलब देखिए यहाँ पे तीन फेस हैं ये एक ही डाइस की आपके सामने दो फोटो है यहाँ पे देखिएगा फाइव और फाइव कॉमन है बाकी वन और फोर टू सिक्स ये क्या है अनकॉमन है ऐसे केस में हमें क्या करना होता है बेसिकली एक चीज़ और हम यहाँ चेक कर लेंगे क्या ये स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं अगर आपके दिमाग में डाउट हो तुरंत चेक करिएगा फाइव प्लस टू सेवन ये एक ऑर्डनरी ये एक ऑर्डनरी डाइस नहीं है ये नॉन ऑर्डनरी डाइस चलिए ऐसे केस में हमें क्या करना होता है जो फेस कॉमन है यहाँ पे फाइव कॉमन है ना यहाँ से आप क्लॉक मूव कर जाइए आप एक बार ही मूव किए फोर पे आए फिर यहाँ से मूव करें वन पे आए अब वन से वापस मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है फाइव पे ही आ जाएंगे अब यहाँ आइएगा फाइव से आप जब मूव किए टू पे आए टू से आप जब मूव किए तो सिक्स पे आए मूवमेंट तो आपने कर लिया जैसे जैसे आपने मूव किया है सेम तरीके से ज़रा लिख दीजिए आप फर्स्ट वाले ये जो आपके फर्स्ट फेज है ये आपका सेकेंड है सॉरी ये फर्स्ट फिगर है सेकेंड फिगर है फर्स्ट फिगर में जो आप फाइव की मूवमेंट किए थे फाइव के बाद आप कहाँ गए थे फोर पे ना यहाँ पर लिख दीजिए फोर फिर आप कहाँ गए थे वन पे यहाँ पर लिख दीजिए वन अगेन सेकेंड फिगर पर आ जाइए सेकेंड फिगर में आप कहाँ से स्टार्ट किए थे फाइव से गुड फाइव के बाद आप कहाँ गए टू पे और टू के बाद आप कहाँ गए सिक्स पे बेसिकली ये आपको बता रहा है कि फोर के अपोजिट कौन है टू वन के अपोजिट कौन है सिक्स डाइस में छः फेज ही तो होते हैं सिक्स फेज होते हैं अब ऐसे में अगर यहाँ पे मिसिंग कौन है इस पूरे में थ्री मिसिंग है बेसिकली आप एक फाइव को रब करिए और उसकी जगह आप क्या मैंशन कर दीजिए 
थ्री आपके सामने आ गया है कौन किसके अपोजिट है अब इसमें आपसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछे यहाँ पे कुछ भी पूछ दे कि टू के अपोजिट कौन है फिर भी आपके पास आंसर है सिक्स के अपोजिट कौन है फिर भी आपके पास आंसर है बेसिकली आपको जो कॉमन इमेज रहेगी वहाँ से आपको क्लॉक वाइज मूवमेंट करना है चलिए अब हम लोग सेकेंड रूल पर चलते हैं अब हम सेकेंड रूल पे फोकस करते हैं अब इसमें क्या है वेन टू फेज ऑफ डाइस आर सेम और कॉमन अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है आपके सामने दो फेज कॉमन है नोटिस करिए वन वन यहां पर भी है फाइव फाइव यहां पर भी है फोर और टू क्या है अनकॉमन है आपका मन करे आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑर्डनरी डाइस है कि नहीं अगेन आप सम करिए फाइव प्लस टू क्या हो जाता है जी सेवन और ये एक ही डाइस की दो इमेज आपके सामने है इस बात को हमेशा रिमेंबर रखिएगा कभी कभी आपके सामने तीन डाइस आ जाती है चार डाइस आ जाती है वो एक ही डाइस की चार इमेज होती है वैसे क्वेश्चन में भी आप किसी भी दो डाइस को पकड़ करके क्वेश्चन सॉल्व करिए जो रूल्स यहाँ बता रहे हैं अप्लाई करिए आपका आंसर आपके सामने होगा चलिए देखिए इसमें क्या करना है आपके सामने दो फेज कॉमन है अब आप अगर यहाँ से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है बेसिकली आप क्या समझिएगा देखिए यहाँ पे फाइव ये वन ये फाइव ये वन फोर के एडिसन साइड कौन है फाइव वन टू का एडिसन साइड कौन है फाइव वन इट मीन्स वॉट सपोज करिए आप अपने दोनों हाथ को सामने लाइए और हमने अपने दोनों हाथ को सामने लाया है अगर ये दोनों मेरे एडिसन साइड हैं और ये दोनों आपके भी एडिसन साइड इट मीन्स वॉट हम और आप एक दूसरे के अपोजिट हैं तो बेसिकली इन दोनों फिगर से हम ये नोटिस कर सकते हैं कि फोर का अपोजिट कौन है टू हालांकि अगर हमसे कोई पूछे कि वन का अपोजिट कौन है तो जी वन का अपोजिट देखिएगा न फाइव होगा न फोर होगा क्यों ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं फोर का हिसाब ऑलरेडी लग चुका है कि फोर का अपोजिट टू है और वन का एडजेसेंट साइड कौन है फाइव अगर हमसे कोई पूछे कि वन का अपोजिट कौन है तो हम बेसिकली आंसर कर सकते हैं थ्री और सिक्स ओके okay, क्योंकि ये दोनों साइड बच रही है जिसका यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है फोर और टू का अपोजिट हो गया वन फाइव का एडजेसेंट है तो मेरे पास ऑप्शन क्या आएगा थ्री एंड सिक्स इन द सेम वे अगर आपसे कोई पूछे कि फाइव का अपोजिट कौन है तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा थ्री एंड सिक्स और अगर कोई थ्री और सिक्स का पूछेगा तो वन एंड फाइव मीन्स ये आइदर और का केस है ये केस कौन सा आ जाता है जी आपके सामने आइदर और इसमें हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलता है चलिए हम रूल नंबर थ्री पे चलते हैं अब हम चलते हैं थर्ड रूल में इसमें क्या है नन फेस ऑफ डाइज इज सेम और कॉमन कोई भी फेस क्या है ना सेम है ना कॉमन है अब आपको ये जो डाइस है देखने में कैसी लग रही होगी जो आपकी ऑर्डनरी डाइस है उसके जैसे लग रही होगी हालांकि ये ऑर्डनरी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डनरी डाइस का एक रूल होता है कि एडजेसन साइड का सम सेवन नहीं होगा देखिए फोर प्लस थ्री किया सेवन मिल गया फाइव प्लस टू किया सेवन मिल गया और हमने आपसे कई बार बता दिया ये एक ही डाइस की दो फोटो है इट मीन्स वॉट ये ऑर्डनरी डाइस नहीं है ओके okay, तो ये क्या है नन ऑर्डनरी है आगे देखते हैं अब इसमें हमारा कोई रूल काम नहीं कर रूल नंबर वन क्या था वन फेस इज कॉमन नहीं टू फेस आर कॉमन नहीं तो ऐसे केस में आप क्या करोगे जो जिसके सामने है आप सिंपली उसका आंसर कर दोगे मींस टू के सामने कौन आ गया सिक्स टू के सामने सिक्स फाइव के सामने कौन आ गया थ्री फाइव के सामने थ्री और वन के सामने कौन आ गया फोर वन के सामने आपने लिख दिया फोर ऐसा केस बहुत ही रेयर आता है बट अगर आ गया तो आप किस तरह से अप्लाई करोगे आपके सामने है चलिए अब हम लोग चलते हैं ओपन डाइस की ओर आपके क्लोज डाइस में यही तीन रूल अप्लाई करते हैं और दो वैरायटी के डाइस होते हैं अब हम लोग ओपन डाइस पढ़ते हैं अब हम चलते हैं ओपन डाइस की ओर ओपन डाइस पे रूल्स बहुत ही सिंपल हैं इसमें रूल्स नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है आपको बेसिकली आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं देखिए आपने कभी गिफ्ट रैप किया है जब आप गिफ्ट रैप करेंगे तो आप ध्यान देंगे सपोज करिए एक गिफ्ट रैप है ओके मिठाई का डिब्बा बनाया है शादी में बस वही चीज़ है अगर ये बेस हुआ तो इस साइड को हमने ऐसे उठाया इस साइड को हमने ऐसे उठाया इट मीन्स वॉट बी बेस पे आ गया इस साइड पे जो उठी हुई साइड है कौन आ गया ए इसके सामने कौन आ गया सी अच्छा बी के ऊपर कौन आएगा डी और ये दोनों क्या होंगे साइड से पैक करेंगे अच्छा एक चीज़ और डाइस जब भी ओपन होगा तो इसके चार साइड ऐसे ओपन होंगे और दो साइड अगल बगल गिरेंगे क्यों नोटिस करिए डाइस है जी बॉक्स के फॉर्म में है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके से ओपन हो जाए 
इस तरीके से कभी नहीं ओपन होगा आप खुद इमेजिन करिए एक मिठाई के डिब्बे को ज़रा खोल के देखिएगा या आपने कभी किसी को गिफ्ट दिया होगा या गिफ्ट मिला होगा उस गिफ्ट के पैकेट को ज़रा खोल के देखिएगा क्या इस तरीके से कभी गिरेगा उसकी जब छः साइड होती है तो ऐसे कैसे गिरेगा देखिए जी तो बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम ये चीज़ जानते हैं ये दोनों साइड जो बाहर की ओर है दोनों क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट सिंपल सी बात है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटिस करेंगे कि ई e किसके अपोजिट है एफ के अच्छा अब अपोजिट की बात आती है अगर बी हमारा बेस है तो ए का अपोजिट कौन आ गया सी तो हमने बेसिकली यहाँ क्या लिख दिया ए के अपोजिट कौन है सी और बी के अपोजिट कौन आ गया डी इट मीन्स वॉट जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम बेसिकली नोटिस क्या करेंगे हमें तीन का पेयर खोजना है और अल्टरनेट पर्सन को चूज करना है वो हमारा क्या हो जाएगा सॉरी अल्टरनेट फेस को हमें चूज करना है और वो हमारा क्या हो जाएगा अपोजिट अपोजिट अल्फाबेट और अपोजिट फेस देखिए ए का अल्टरनेट कौन आ गया अल्टरनेट मतलब होता है एक एक छोड़ करके ए के सामने कौन आ गया जी सी और बी के सामने कौन आ गया डी और ई e और एफ साइड में है इस वजह से हमारा ई e और एफ एक दूसरे के अपोजिट आ गया चलिए एक तो हमारी इस डाइस की वैरायटी होती है दूसरी क्या होती है ये देखिए ऐसा नहीं होगा ओके दूसरी वैरायटी हमारी कुछ इस फॉर्म में आती है अभी हमने सीखा क्या हमें तीन का पेयर खोजना होता है देखिए यहाँ पे हमें तीन तीन का पेयर दिख रहा है क्या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वन के अपोजिट कौन आ गया थ्री हमें थ्री का पेयर मिल गया नीचे आइए यहाँ पर भी हमें तीन का पेयर मिल रहा है हम कह सकते हैं फोर के अपोजिट कौन आ गया सिक्स बच कौन रहा है टू एंड फाइव हम कह सकते हैं कि टू किसके अपोजिट है फाइव के ये हमारा ओपन डाइस है ओपन डाइस के क्वेश्चंस आप बस देख के कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अब हम आते हैं अपने थर्ड डाइस पे यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या सीखा हमें तीन तीन का पेयर खोजना होता है तो यहाँ से हम एक चीज़ जान चुके हैं कि एट द रेट के सामने कौन आएगा जी हैश हमने लिख दिया एट द रेट के अपोजिट कौन है हैश फिर हमें यहाँ दिख रहा है डॉलर डॉलर के अपोजिट कौन दिख रहा है स्टार देखिए यहाँ मार्क कर देते हैं डॉलर के अपोजिट आ गया हमारा स्टार अब एक चीज़ तो हमें पता है कि बेस में कॉपीराइट है और इसके ऊपर कौन सा फलक है ये देखिएगा ये एक ही स्क्वायर है देखिए ये एक स्क्वायर को अगर हम इस तरीके से कट कर दें इस तरीके से कट कर दें तो चार ट्रायंगुलर पार्ट निकल कर के आएंगे इन सब को अगर हम कंबाइन कर दें तो कुछ ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा ये हमारा कॉपी के सामने हमारा इस तरीके का स्क्वायर बॉक्स आएगा जिसमें ये चारों सिंबल्स मेंशन रहेंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर सेशन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं